Muy buenas, estamos de vuelta con eh, este último enfrentamiento de, de la jornada de esta SL Broly que enfrentará a Hell Racers contra Ninja Sin Pijamas. Sí. Señor Muito, Señor es, es, es un partidazo. Es un partidazo. El cual debería ganar 2-0 Hell Racers. Eh, no, sí, es broma, es, broma. Yo estoy de acuerdo. Ahí, eh, estamos viendo que Nip, Nip viene tocado. Bien, viene tocado, viene de perder este mapa de milaje tras una... Un juego muy extenso de Fnatic, en el cual hemos visto que Nim ha sido incapaz de reaccionar, en el cual hemos visto buenos movimientos de, de mitad de ronda por parte de los suecos, por lo tanto, por parte del equipo de Nim, porque Fnatic también son suecos, vamos a ver otro equipo de otro matiz, de otro cáliz, un equipo mucho más agresivo, un equipo que se basa en buscar la agresividad de quién, de Woxic y de Isa en primera instancia, luego ya es cuando montan el núcleo de tres... Intentan tocar un poco de mapa, puedes ver que es Bondi, que el que puede ir con Angel para buscar esas bajas. Death Fox, que está subiendo muchísimo el nivel, desde esos rumores en el que pensaban que se les iba a, se les iba a tirar del equipo. Y nos vamos de primeras a ese mapa de Inferno, en el cual sigo pensando que Hellraiser se va por delante, incluso en el miraje también. Mire, Hellraiser que también viene a ganar a Fnatic en el primer partido de... Y el segundo. En su primer partido de... ¿Cómo? Y el segundo, el primero y el segundo. No, no, digo el primer, o sea, primer partido de, del segundo. Quiero decir, primer enfrentamiento del, del este es secundario. secundario. Ah, vale, vale, vale. O sea, claro, mi primer partido es que, es que el problema sí. es que como todos es un, un partido y luego otro, sí, sí. si te refieres a primero, eh, sí, sí, pues, sí, 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 claro. Es un poco complicado. Pero bueno, que, que Hellraiser está fuerte. Hellraiser es lo que hablábamos tú y yo antes, muy que es un equipo que está para quedarse en la sexta, séptima plaza, sí. discutir por llegar a esas finales de Pro League. Sí, Hellraiser está como el vinagre, sí, está, está fuertecito. Puede... Está A. Claro. Vinagre. El vinagre fuerte. El vinagre fuerte. Vale, vale. vale. Eh, lo que te estaba comentando. Hellraiser eh, <risa> es un equipo pues, que está para disputar. Si pones la clasificación lo podemos mirar. Es un equipo para la sexta, séptima plaza fácil en SL Pro League. Y es un equipo que normalmente llega a estos acontecimientos. O sea, Décima posición con 12 partidos jugados. Ojo, que es de ¿Sí? los equipos que menos partidos ha jugado todavía. Y tienen 18 puntos. O sea que... Aún les queda todavía por, por intentar pegarse sí, sí. y entrar en esa posición. Y además es el típico que puede ser el, el que genere el problema a un equipo como Face, como Mouse Sports. Como... Bueno, eh, que son 15. 10, a ver, 13 G2. puntos de diferencia con, con Face Clan. Y ya, con pero, pero G2. Son es... equipos que empiezan a fallar, son equipos que no terminan de tal. Y estos empiezan a ganar todos los encuentros que tienen y de repente ves cómo hacen el cambio en el último momento. Y se También te me, me gustaría ver qué, qué partido les queda a Hell Races en Pro League. O sea, eh... contra quién. Es que Hellraiser realmente en la PL se puede llevar a casi cualquiera. ¿eh? Es que mira, eh, van a jugar contra Nies y Pijamas. Eh, no sé si mañana jugarán también Navi. contra Navi. Sí, sí. Que ese partido ya se presu presumiblemente es complicado de por sí. sí no de es, hecho, no debería llevárselo fácil. Navi. Eh, y si carga esto, pues veremos más. Sí. Pero bueno, que de momento sí, sí, es, sí, eso sí, es, lo que es lo que te digo. Que al fin y al cabo, este equipo le puede pelear a un Navi, le puede pelear a un Face, le puede pelear. Mira, contra ex Space Soldiers. Que ese es, es, duro. Es, es un partido duro, pero de los de. Más o menos son rivales directos, diría sí, yo. Vaya, sí. para esa sexta, sexta séptima de hecho, posición. De hecho, Space Soldiers, no, bueno, Space Soldiers eh, es un equipo que le da mucho focus a la EPL y creo que a lo mejor parte con un poquito de ventaja en este enfrentamiento. Pero es un equipo que Creo que ambos equipos están también focus, focus en esta EPL. Sí, sí, siempre, pero Space Soldiers hace mucho hincapié. O sea, ya te diría. Bueno, si Space Soldiers sí que es verdad que estará más para posiciones más, más para altas. Arriba. O sea, Space Soldiers para pelearte una. Quinta, cuarta. Quinta, ¿no? cuarta posición, sí. Tercera, si da un susto. O sea, susto. eso de que discuten con Moss Sports, con Face Clan, con... Bueno, Face... Face, Face ah. y Moss están en la sexta y en la séptima, ¿eh? Sí. Y... Que Moss Sports, después de los cambios con Snacks, de a ver, volver a Stico... A ver, mira. Dime. Nip, yo creo que es 2-0 claro para ellos. Vale. Navi, si pueden rascar algún mapa, bien. Eh, es Special Years. 1-1-1. 1-1-1 también. Eh, contra Ago, 2-0. Sí. Les queda Heroic. 2-0. Uf. Heroic... Uf. Ya, pero... Pero es que le, puede, le gana a Venga, vale, va. 2-0. Y Windigo y G2. Eh, uf, se te pueden ganar todos, ¿eh? O sea, se, si te pones así le un poco... Queda, más, sería 2-0, son 6 puntos. Los únicos que te dan miedo son Navi y Space Soldiers. 9-12-18. 24-30. Son muchos puntos, ¿eh? Aquí para mis compañeros de Hellraiser. Por eso te digo. Ponte que contra Hellraiser Palman son 30 puntos que van a sumar en los últimos partidos, <risa> supuestamente. Hellraiser Palman, Hellraiser. Perdón, contra... <risa> Contra Navi. Contra, que no sé qué te iba a decir. Ya me ha rayado. Space Soldiers. <risa> Supongo que contra, contra G2, contra G2, contra G2. No, vale, en vale. el último. Pero ponte en ese, sí, bueno, en ese bueno, sí. caso dado que si no estás. O sea, en, en un hipotético paso, eh, caso estás sumando 36 puntos a, a. Sí, pero que es lo que te digo, que es este tipo de equipos que le quedan un chorro de partidos por jugar y te ganan de esos 36 puntos. Te ganan 30 o 29, o los que sea con el cálculo matemático, 23, o los que toque, y al séptimo lo tiran. 36 puntos, tío. Sí, claro, es que han jugado muy poco. 
¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no sí, sé sí, si... sí, o sea, sí. Es el típico equipo que suele hacer eso. Y además el problema es ese, que estás hablando de la de una posición clave, porque hay muchos equipos que pelean por esa séptima posición, por esa sexta, en la que hace mucho focus. Recordar que Heroic fue al anterior EPL, no por mérito propio, sino porque no le dieron el viaje a los chicos de... de... Sí, tío. Eh, mira que me supo mal, porque además vivimos el final de, la, de la fase regular de la Pro League, en la que estaban, eh, creo que era Heroic, eh, Hellraisers... Heroic y Hellraisers. Heroic Hellraiser, no, y había otro, un tercer equipo que también se estaba pegando por, por la bueno, séptima posición. La ganó Hellraiser al final. La, sí, Hero, séptimo Hellraiser. Heroic se quedó justo por debajo, por un punto me parece que fue al final. Exactamente. Y claro, yo dije, jo, qué bien, que Hellraiser se lo ha ganado. Y, tal, y al final no pudieron ir a la final. Porque a Wuxi Heroic. y a Isa no le daban el, el visado, hicieron un cambio con Heroic. Heroic se fue, fue con Faceclan, creo que también se estaba pegando con Faceclan o algo de esto. Y al final... Ay, no, no contra G2, con G2. G2. Con G2. Es, que son los, es que son los equipos que normalmente quedan en esa posición. Sí, 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 totalmente. Entonces, claro. Es lo que estamos hablando. Y que es un equipo peligroso, Heroic. Y, eh, perdón, Heroic. Eh, Hellraisers. Y más en online. Que entran enfocado, entra, entra con mucho focus en la Mira, no, es que, es que quedaron. G2, es que, es que eran cuatro equipos. Era G2 eh, con 36 puntos, North con 37, Heroic con 39 y Hellraisers con 39. ¿Sabes por qué fue? Porque fue por, el, Porque por la contabilidad de rondas. Que tenía menos 26 rondas Hellraisers y menos 33 Heroic. Esa fue la diferencia. Y también habrá que ver el enfrentamiento directo entre sí. ellos y todo esto. Pero... Que fue un final bonito. Exactamente, y lo que prevé esta EPL es que va a ocurrir algo parecido en esa última posición. Eh, lo que es lo que te comento, Senique, que al final el equipo de Hellraisers eh, es duro y que te puede sacar esos 30 puntos fácil, ¿eh? Sin despeinarse. Ahora mismo o sea, en el estado... Es que 30 puntos se quedarían, se quedarían conforme están ahora mismo. Pero, pero los demás también en el supuesto, ya, 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 ya. Están iban perdiendo. Pero, sí, por supuesto. Sí. Mira, lo que me refiero es que serían 54 puntos, que 54 puntos son muchos puntos para sí, la sí. Pro League. Sí, sí, pero es que le queda mucho por jugar realmente. Y lo que te das cuenta también es que el estado de forma que tiene Boxy, que tiene Isa, que tiene Death Fox, Bondi que acompaña y Angel ya sabemos que es un IGL que fraguea mucho, hace que pueda tener problemas ahora mismo el equipo de Nick. Sobre todo porque Boxy, que es una WP muy eléctrica, es una WP que se tira a duelos constantes, y sinceramente no veo ni a Forest, ni a Denis, ni a Lecro, ni a Red capaces de parar lo que pueda proponer Woxic. Yeah. Bueno, lo primero que tenemos es un inferno. Sí. Eh... Juega muy agresivo, busca el duelo en banana. Te un, busca... inferno, un inferno que a priori Hellraisers eh, no es un inferno. O sea, tiene un inferno particular. ¿No? Eh, no, es el, no es el habitual en el sentido de todo estándar, sino que juega mucho más agresivo quizás. Eh... De lo normal. Pff, juegan por pareja normalmente. O es verdad que son muy agresivos, es lo que te digo. Siempre buscan que Isa y que Woxic sean los primeros en tener impacto. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, es, es un mapa en el que el CT, eh, Woxic tiene mucho impacto. Juega spawn, intenta jugar libre y te puede sorprender. O sea, realmente, pff, no sé, es que... Pff, es un buen equipo Hellraisers en líneas generales comparado con niñas en pijamas. Tal y como estamos viendo a Nip. Es verdad que Hellraiser no es que sean los mejores en Inferno, porque no es el caso, uh -huh. pero sí es un equipo que se defiende. Y más contra un equipo como Nip, que no está tan, tan, tan al día. No, y que para hacer el Inferno a Hellraiser es bien, porque tiene un 56% de win ratio en, en nueve mapas jugados. Sí. Nip te diría que de los tres mapas que ha jugado no gana ninguno, me parece. O sea, es que... esto puede ser un palizón. Sí, sí, es que es lo que te digo. Es verdad que... Bueno, pues tenemos aquí a las AWPs de los dos equipos. KWP, perdón que me muero, entre comillas, <risa> Ay, qué eh, Denis, y lo estamos viendo, que ahora mismo pues el señor Woxic, Cardish, va volando. Totalmente. Va volando. 120-108, que es una estadística de KD bastante Altísima. positiva, muy buena, para ser OVP. 191-212 Denis, que es como, bueno, quiere, ¿no? También es verdad ya, que Denis tampoco mucho, son todas las bajas rifle. de, eso te iba a decir, de AWP, son, bueno, poco no, maquillado. Y... Y ya está, y lo estamos viendo. ¿eh? Compras de Sniper, 22 por parte de Woxic, solo 11 por parte de Dennis. Las bajas con Sniper, fíjate la diferencia, 16 de Dennis, 61 de Woxic. Y de casi las 120 se han ejecutado entre, entre Sniper y Pistols. Entre bajas con pistola y con francotirador. Uh -huh. Así que, ojo. Ojo, eh... ojo Woxic. Además, jugador que todavía juega con P2000, que tiene una sensibilidad súper alta. Es una locura, creo que está en 1200 DPI con 3 y pico, es una locura. Pues tiene más que yo y todo, es, y eso que yo no... Mueve, mueve un poquito el ratón y da ya un 180 prácticamente, y es un jugador súper eléctrico. Y además es que... Solo, es, normalmente os quejáis porque es como que la sensibilidad tiene que ser siempre la más baja posible. ¿No? Por temas <risa> eh, de precisión... Realmente y... tienes que jugar con la que más cómodo estés. Es verdad que con una sensibilidad baja traqueas mejor, pero si eres un jugador que tiene que poner la miguilla en un punto, al fin y al cabo la WP no tienes que traquear. 
Uh -huh. Es apuntar a un punto y apuntar a otro. No ya. tienes que seguirle con el ya, ya, ya. disparo. No, pero WP, no habitualmente se, se dice, ¿no? Que en, los, en shooter, concretamente, sí. eh, la precisión gana. Ganas en precisión cuando estás con una con sensibilidad, con sensibilidad baja. baja. Si te vas a una más alta, pues ya lo que dices tú. Un poco jugador más casual, algo más... No, pero es a lo que te acostumbres. Al final, si Woxic ha tenido que jugar con una mesa de... 30 centímetros y la alfombrilla chiquitita, pues te acostumbras. Ya, ahí tiene que tirar de muñeca, que dices tú, que claro, no es... es depende muñeca, del estilo de... de... Claro. Muñeca es que mueves el ratón solo con la muñeca, de brazos que haces el acompañamiento. Que planchas, ¿no? Que sí, no sé, se brazo, llama así. de planchar. Que tú ¿De planchar? <risa> Perdona, que es que tengo la garganta que me está doliendo y... Estoy hablando y estoy aquí intentando no morir. No, no fuerza, no fuerzas. No por morirme. favor, Moito, que tu garganta vale mucho. No, realmente no. Como que eh, no. Lo que te estaba comentando, Hellraiser, pues le doy claro favorito, incluso en mi mapa de miraje. Te sí que es verdad que empiezas a raspar ya, ¿eh? me sí, estoy sí. fijando ahora, te no estoy escuchando que es como... No sé por qué, además. <risa> eh, lo que de te repente. Estaba, lo que te estaba diciendo, que perdón, perdón. Eh, Hellraiser hasta en miraje. No veo chance que Nip pueda intentar llevarse este, estos dos B1. Hombre, Ojalá viendo, que viendo, viendo lo que hemos visto en miras por parte de Nip contra Fnatic, y eso sí. que Fnatic no tiene un... O sea, me imagino que la, si lo comparas con el Miras sí. de, de los Hellraisers, yo creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, que, que a priori en miras yo ya lo digo perdido y me falta ver el Inferno pues, hasta qué punto puede pegarse Nip. Eh, es complicado. Que, Así, es complicado, es verdad, rápido, ¿no? es verdad que tienes jugadores con mucho impacto en este mapa, como puede ser en la ronda de pistolas, Dennis, Forest, Lecro... Volvemos a lo mismo de siempre. Eh... Es la explicación, la habitual, ¿no? De, sí, de, Nip. de por qué Nip puede ganar. La, por... la, lo que espera es que pase, que luego realmente no sucede. Es, <risa> es duro, pero puede ocurrir algo así, sí. Eh, son buenos en pistola, son jugadores que con la de Serigel dan mucho problema. Sabes que Lecro es uno de los mejores jugadores defendiendo el pit. No sé, son cosas que te... Que te puedes... Te puedes, puedes intentar dislumbrar algo de, de luz al final del túnel. O Sabes que Red es un jugador muy peleón, muy agresivo, que se puede tirar los Eso suelos. suena mucho ya muerto, ¿eh? ¿El qué? Lo de ver la luz allá al final del túnel. Es que el está problema ya... que hay es que ninjas en pijamas depende de que Red Forest y Lecro estén enchufados. Sí, claro. Claro, y este, hemos visto que se han enchufado de aquella manera. Y estamos viendo que las estadísticas en GRS son mucho más parejas en general. Hostia, pero es que niñas en pijamas son todos negativos. Mira, y es que el IGL Angel. También tiene una DR de la leche. Claro, es que. Pero que. O sea, y tú mira el KD. Que sé que no es una tasa significativa, que no es importante el tema de matar más o menos, pero no puede ser que los cinco jugadores tengan todos... Sí que puede ser. Si van los últimos... Joder, ya. Habiendo jugando, vale, muy to, gracias por la obviedad. Habiendo jugado más mapas que el rival, eh, puede ser. Pero lo que me refiero es eso, que... que, pff, es que eh, me, me explico, cuando digo no puede ser, es que si quieres tener un IP que pueda de verdad pegarse contra otros equipos, eh, por ejemplo, el Hellraisers, es que no es ninguna locura que, que Niña sin Pijamas pudiera ganar un Hellraisers. Eh, Joder, ¿por nombres? Sí, a ver, por nombres debería ganar Nip, eh, no sé <ríe> Es que está Es que el counter de antes no es el de ahora O sea, vale, vale. antiguamente veías vale. Nip Y daba igual el roster, iba a ganar a Hellraiser Pero es que ya no existe eso O sea, ahora mismo Está tiene... más divertido el counter, las cosas como son sí, En ese sentido, mucho más, mucho más, más, bonito que mucha más diversidad pero Hellraiser es que ahora mismo vienen muy fuertes y han dado con la tecla. El dejar jugar a Isa solo y a Boxy solo y que empiecen a hacer frags y si no funciona, empezar a intentar algo más estructurado, les ha funcionado Por desde cierto, Kine. ahora ¿se sabe algo de, de a qué equipo va a ir ex, ex, Space Soldiers? Es decir, si ya han encontrado organización o alguna cosa de estas, ¿hay rumores o algo? Eh, había oído SK. Pero con Fragster libre, no sé. No sé qué puede ocurrir. Vale, vale, no, es, es... Yo, había ido, yo había oído que SK estaba interesado, a lo mejor intentar... Por curiosidad, que hacía tiempo que no hablaba de Xs Space Soldiers, también un equipo que, que creo que está tardando demasiado en encontrar casa. Eh, pues a lo mejor es lo que quieren son condiciones mucho mejores que, que la gente. O lo que están, mejor dicho, negociando, ¿no? Con... Exactamente, claro. probablemente estén ya intentando cerrar. Pero vamos, teniendo el estado en el que está Chantares ahora es que da miedo. Ese tío da miedo. Y bueno, empezamos. Nip del lado bueno, Hellraiser del lado malo. Mucha utilidad por parte de Hellraiser, fíjate. Dead Fox con HE, Flash y Humo y Angel igual. Woxic, Vamos jugador muy importante en ronda de pistolas. De momento fijar. ¡Uy! Lo decía muy y deja guerrera a 12 de vida ya. Así de primeras. O sea, los que duele. Eh, jugador con mucho más impacto del lado CT, ¿eh? Y, y Red, uf, uf, uf. Desde el lado CT. Sí, muy bueno con la P2000. Ah, bueno, sí, lo comentabas antes. Además, también, jugador justamente. bastante estático con este tipo de armas. ¿Cuántos es que esté jugando con la P2000 ahora mismo? Pues el Guardian. Eh... Hemos visto también a Rain tocarla un poquito <risa> Pero eh, en las últimas semanas. Rain es SP. Y poco más, ¿eh? Estoy así haciendo memoria de P2000 y poco más. Arma que se juega relativamente poco. 
Es que es peor que la OSP. ¿Tú para qué la compras? Por feelings. El Counter Strike lo bueno que tiene es que si te encuentras mejor con un arma la vas a usar aunque sea peor que la otra. ¿Y matas más? Sí. Bueno, también se ha dado casos de gente que juega mejor con el M4 a 4 y, lo, y, lo, y llega a cambiar incluso por la AK-47. Esto se ha dado, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Gente que, se, que está más cómoda con el M4 a 4 y Chiqui. prioriza la M4. Eso te iba a decir, que prioriza la M4 antes que la AK. Bueno, pero Chiqui lo hace cuando sabe que es un antieco lo que va a jugar la siguiente ronda. Ah, amigo. Que a su compañero Eso va tiene truco, ¿eh? Va con eco, hombre, claro. <risa> es controlar la economía del rival. <risa> pero bueno, de momento intentan entrar en el punto de ver los chicos de Hellraisers. Consiguen llevarse perfectamente la primera baja y se acaba con Gerrite. Queda dentro del punto red, lo tiene que abandonar. Porque no tiene posibilidades de jugar al Ritika, no sé qué digan sus compañeros. Y escucha el plante de la red. Intentaba castigar a, a través de la cristalera, pero con Dick tiene algo que decir también, ¿eh? Según salga uno de los jugadores de NIP. Otra vez los jugadores de, de NIP ¿eh? Tienen que salir a dar balas. Y Red el con, con el de Fuse Kit. Eh, como se lleve el prim la primera baja que el Reyes, gana la ronda. Pues mira, Dead Fox ya está, ya se no va alegre. Ya, no, ya no hay tradeo favorable. Por Esconisa, Dead Fox y Angel consiguen las bajas, se queda Red solo con 14 de vida. Y hasta aquí. Le van a enganchar la espalda perfectamente, perdón, Woxic. Eh, cuatro jugadores vivos por parte de, de Hellraisers. En cuanto, una ronda conseguía la baja, en cuanto conseguía la primera baja Hellraisers, ya no había posibilidad de que los jugadores de Nip se dieran la vuelta. O sea, no, que, pudiese, que pudiese darle Nip la vuelta a la ronda, perdón. Porque se gira el jugador que ha hecho la baja y ya estás poniendo un 3 para 2. Siempre una superioridad numérica en cada duelo. Muy bien, a dos Galils, una Mac, eh, un MP. Y Angel que se va a mantener la OSP con chaleco casco. Y mucho diría. Eh, sí. Hostia, pero utilidad lleva Hellraisers para, para un tren. Hombre, vas a jugar un anti-eco, eh. Yo gastaría los molos y las HS antes de entrar en los puntos. Sí, to to o sea, totalmente, pero que me llama la atención porque esto lo hemos visto muy poco. ¿No? Eh, últimamente. Bueno. Vale. ¿La HE que se ha metido dentro de Boiler? <risa> y parece que van a intentar hacer algo más agresivo en esa zona de A, en apartamento. El jugador que se queda defendiendo la bomba de B, pues es Angel con esa SP. Al fin y al cabo sabe que... Eh, va con esa superioridad del casco La flash que llega perfectamente al ecro El jugador que defiende Pit tiene que aguantar con esos SP Le comenta a los jugadores y se acaba Elisa. con él Y se haciendo caja encima, eh Bien, Bien, Elisa. Bien Elisa. Con Dick con Red A plantar rápido ya Hellraisers Bien, eh, conjunto en general Y se quedan vivos Dennis y Gerrit eh, No, Solo Gerrit de Dennis. No. De Fox se lleva la baja con la Galil, solo queda vivo Denis con la SP, pues a ver si consigues algún exit frag y sobre todo intentar no morir a manos de la Mac 10 de Isa, que es el que te va a buscar. Y Woxy también, mira, tengo que decirte, va a ser Woxy quien se lleve finalmente con la MP esta baja. Sí. 600 extra y eh, 2-0 en el marcador para Hellraisers. Y ahora llega por fin la compra de Niñas Villamas. Joder, me ha hecho esta larga, eh. Te he dicho por fin, porque se me está haciendo esta larga en plan esperando a que comprasen ya. <risa> Oye, pues ahora con el nuevo meta es mucho más rápido. Sí, sí, que más rápido, efectivamente. Muy bien, Isa, eh. Pero, Pero estoy sufriendo por lijas. Me da, me da um, cosa, ¿no? Ver a un equipo así. Con, parecía que se veía la, la luz al final del túnel con los primeros cambios de Red Draken y ahora... Uf. De hecho, con la primera, los primeros tiempos del Ecro. Pero bueno, yo creo que Nip va a encontrar otra vez la pieza y, y podrá estar arriba. Por es que se la juega con el One Way Smoke. Se puede llevar al jugador que lleva la C4. Uxi, que se pasa con el Strafe. Y ahora tiene que vender espacio, porque claro, está jugando contra gente que lleva SMGs en el apartamento con una M4 no S. No es buena idea. Vamos a ver desde apartamentos a Isa, que se cuela hacia balcón. Tiene que buscar información NIP en banana, para no comerse la entrada en al. De hecho, fíjate, la rotación es buena. Ya está llegando Red. Está llegando Red y se cuela también el equipo de Hellraisers. Forest con Isa... Busca la siguiente bajada a Forest y la conseguía, pero que se quemaba a manos de Woxic. Angel con Red. Dennis que se llevaba a trabajar contra Woxic. Uy, la doble para Dennis para final. También que cerrase el electro. Ronda para Nip. <risa> no hacía el check Angel del jugador que estaba dentro del side, por eso el electro conseguía la última baja y daba un poco más de espacio a Dennis. Eh, buena ronda por parte del equipo de Ninjas y Pijamas. No pierde muchas armas, sobre todo buena actuación por parte de Forest. Que pese a estar en el pit vendido completamente, consigue una baja y, una, y casi una segunda. Bien por Forest, bien por Padre. Nada mal, la verdad. Intercambiando sus posiciones con Lecro. Y, y ahora Wosik jugando súper agresivo con el AWP. Le cae el molo. Espérate, que se está quemando. 69 de 10 finalmente para él. Uy, el molo. <coughs> se la juega ¡Ay, ¡Ay, los triple! triple! Yo he jugado por madre. Es lo que te decía. Lo bueno que tiene Nip aquí es que Guerra y Temarana con, con el señor Red. Bien. Son dos jugadores que... 
que pueden intentar disputártelo, peleártelo. Y más cuando sabes que Woxic es el jugador que va a intentar el spawn pick todo el rato. Y se de nuevo tiene un apartments. Bondic. Bondic, perdón, que lo puede acompañar. Finalmente se dan la vuelta. Para intentar recuperar ¿no? el, el control de C4. Pero obviamente pff, Guerra tiene ahí un, un pixel tomado perfecto. La frase es buena. Llega perfectamente. Y Isa no uh. se la pega red. Ojo con Isa, Jordano. Ojo Ahora con Isa. también. Puede sacar una baja más. Sí, sobre todo porque Guerra está a 10 y está intentando hacer algo más por, por la zona del DB. Intentaba el muro. Cuidado que la presión es buena. Saben que a lo mejor han forzado una rotación y que puede ser un 2 para 2 real en la bomba de A. ¿Qué es lo que está intentando proponer Hellraisers? Saben que hay un jugador en rodeo. Cuidado con la agresiva que está montando Denis, que le puede salir mal. Pues una baja y encima es al otro de información. Y, y se la ha pegado Denis. Uh, qué buena. Dos, eh, dos. Exactamente. Buena baja porque Bondic no estaba haciendo el check de esa posición. Estaba mirando arriba al balcón. Van a dropear la red. Necro con AWP. Y eco para el equipo de Hellraisers. El único jugador que compra arma va a ser Isa con esa Tech 9. El jugador que está normalmente intentando, pues eso, el pico y pala en la zona de apartments. Y le creo que ha visto que hay un jugador en medio. ¡Ah! Oh, el timing. Isa que ya está en el balcón. Tech 9, como me gusta. Sí. Oh, bo. Acaban de limpiar a Defox. Buena primera baja por parte de Nip con la utilidad. Debería abrir en primera instancia a Bondic para que luego saliese Isa, ¿sabes? Y así consiguen ganar. Y es lo que te decía, tampoco proponen cosas muy raras el equipo de, de Gerrises en este mapa. O sea, Boxy que hace un poco de núcleo entre las parejas de, de Angel y Death Fox, que son los que pelean para Sobre todo Death Fox es el jugador más empleado en, el, en la labor de dicha zona. Y Isa es el jugador que va al apartamento, a la zona del balcón, y va a ser Bondic el que va nuevo. Es un poco lo que montan. Y Boxy la unión de los dos núcleos, de las dos parejas. Se toman banana, sin utilidad, tienen que asomar a pelo. Cuidado con Red. El baiteo de Guerra y que ¡Wow, es bueno, Aguanta pie al suelo, doble para Guerra y que cierra esto con un 4K. 3-2, ni ese villano que da la vuelta. Sí, ahora viene la compra del equipo de Hellraisers. Es verdad que Boxing no va a tener para WP. Eso es restar impacto al equipo de Hellraisers. Y vamos a ver qué plantea Ninjas en pijamas de momento. Le creo que no tiene spawn para B, así que decidirá ir a. Y me gusta que Nip haya cambiado su, su inferno, porque de primera siempre metía tres jugadores en banana, la gente lo leía muy rápido, por lo que pasaba cuando jugaba con Draken, entonces jugaba súper rápido el rival en la zona de A, le creo que se lleva perfectamente a Angel, eh, pues ya que no le sale del todo bien a Hellraisers, pero empiezan ya con un jugador por debajo. Y van a intentar acabar con los jugadores, cuidado con el, los tres que están en rodeo, eh, que, eh, perdón, en Luna, que pueden hacer mucho daño por parte de Nip. Está dando tiempo Hellraisers. Por ese antiflash. Anti Llega también rápido Guerra, right? eh, Para el apoyo. Castro la incendiera que no es mala. Le creo que cae finalmente bien Woxic. Y se cuelan. Ay, oh, Dennis, que no, no lo terminan de limpiar tampoco. Y Defo que busca también rápido el duelo. Y lo consigue. Doble uh. para Defo contra Forest también. Para corriendo. Llega vale, apoyo Guerra, right? Que se va a Defo. Cae finalmente a manos de Isa en el refrag. Y por ahora queda Red solo contra Bondic y Isa. E Isa, uh. perdón. Complicado para Red, pero puedo hacerlo. Bondic que ya está eh, en la zona del pit. Isa jugando desde Luna. Se va a esconder con el compañero en esa zona de pit. Uno para mini pit, otro para el pit grande. Posibilidad reducida para que Red se lleve la ronda. Va sin utilidad. Se la va a jugar por el apartamento. El primero en spotearlo va a ser Bondic. Y vamos a ver qué ocurre. ¿eh? Acaba de escuchar que hay un jugador en el pit. Está buscando al segundo. Cuidado. Cuidado. No se espera, Isa. Se lo va a llevar a Isa. Ronda para Hellraisers, 3-3. Este es el partido que parecía que iba muy limpio para Hellraisers, pero por ahora se está complicando un poquito. Estamos viendo que el poder de fuego en Hellraisers es muy potente, lo que te decía. Death Fox, sobre todo, es un jugador que a priori mucha gente le daba por detrás dentro del equipo, que veíamos que no terminaba de encontrarse. Era la WP hace de una tempor dos temporadas, era la WP del equipo. Y ahora la has visto reconvertido al rifle y es un jugador que está funcionando muy bien. Suma ese tridente de poder de fuego que te propone Woxy, que te propone... Bueno, con rifle que te propone Angel, que te propone Isa y que te propone el mismo. Y se suma también a la, a la WP de, de Woxy. 
Y es lo que te digo, cuando hay WP vas a tener duelo en banana seguro. Y es Rezel que lo está buscando. Oxy, que es quien consigue finalmente llevarse el duelo. Estos son los problemas de la WP Nip, que la compran, pero luego contra un jugador con, de este calado. De este nivel. Claro. No funcionan. Sí, no, que se nota mucho la diferencia entre, entre ambos jugadores. Además, lo estructuran igual. Todos los mapas tienen la misma filosofía. Me recuerda un poco a Team Zero, Team Queso ahora. Eh, mantener la filosofía. O sea, si juegas un mapa de una manera, lo vas a mantener. En Más todos. de uno se acaba de enterar de eso. Bueno, eh, este era de Twitter. Y lo que te decía. ¿Sabes? Buscar siempre impacto de Woxy, buscar el impacto de Isa. Ese rollo. Bueno, buen humo también. Lo que pasa es que se queda anclado y Forest. Sí, lo que pasa es que no y va a poder. Está gustando todo perfectamente. Sí, pero no va a poder hacer nada. Forest se va a exponer demasiado. Como mucho, un spray a través del humo. Se lo va a saltar y Dezos, que le está esperando. La M41S, que le. Casi le pasa factura padre. Woxy que ganaba ya el ángulo. El punto de A que estás puesto. Woxy que va a balas, matar. Eh, estaban ya contaditas. Para cuatro para cuatro, eh. Situación de post plan que todavía se está intentando ejecutar por Hellraisers, eh. No tienen los espacios ganados. Bondi que no ha visto al jugador. Le creo que le ha ganado el ángulo. A ver, Bondi se lo espera. Está buscando a Angel. Se la pega finalmente Bondi. Woxy con guerra. Y Dennis en el rifraco y se hace una doble. Pero finalmente cae a manos de Bondi. De Bondi. Y Forest, que está en dos para uno, así que es muy complicada. Angel, que se lo lleva por delante. La confianza en Angel, eh. Bondic, Bondic le pega un tiro y se va corriendo. Dice, bueno, ya le mata a Angel. Esa risilla que te ha salido. Sí, es que ha sido. Ha sido un poco de. Ha sido cómico. Porque Bondic, Bondic le da la bala y de repente se va, como diciendo, bueno, ya le mata, ya le mata a Angel. Yo voy ya corriendo a coger la WP para Woxing. Bien, bien el equipo de Gerraisas. Y es lo que te digo. El poder de, de fuego que tienen, cómo juegan juntos, es. Algo complicado. De intentar paliar por el equipo de Nip. La frase oh. es que tiene a sus compañeros. Es que se puede llevar a Boxy. Y no, no, si va eso también. Oh, el doble tu tap. Pobre es que cae. Eso es complicadísimo, eh. Con la Dead Fox o Lecro. Aún así soluciona bien el Race esta ronda. Sí, pero han quitado ya armas, eh. Dos armas. Ah, han hecho castigos. Ya, han dañado ahí. ya es worth la ronda para el equipo de Nip, eh. Mira, Denis, qué listo. Hombre, se coge una de ese líder que se le da bastante bien al jugador sueco. Vea con Defox y intenta buscar más información de la que debe, que puede ser penalizado. Y Guerrero con unos EP pues, que lo tiene bastante complicado, porque distancias cortas contra jugadores a fin de vida, el único jugador que podría llevarse es a Bondic, que está a 56. Parece que intenta recuperar algún arma de Raid. Y está escuchando ahora a Angel también. Angel lo está haciendo muy inteligente. Ha recuperado la arma de Woxy para que no la puedan perder en la ronda. Como saben que van de eco, puede jugar con la Glock perfectamente. Inteligente el IGL, eh. Reina, ¿no? Le Fox que cae finalmente bien guerra y se esconde, hace, gana tiempo también. Dos para dos, la HE que no es, no es todo buena. Aún así, guerra que finalmente cae bien Bondic. Y por ahora, Denis que llega ahora justo por la zona de banana. Que la eco, hacia eh. medio, la, la eco haciendo muchísimo daño. El equipo de Nia sin pijamas, que es lo, lo realmente importante, ¿no? Porque castiga la menos la economía del rival. Sobre todo ahora, si Denis consigue recuperar una K47, ya no tiene ni por qué ir. No, porque tenía garantías para la siguiente ronda. En vas, a comprar... vas a salvar a el, el dinero que te cuesta la M4. Sobre de hecho, todo. tiene una ahí. Claro, claro. Recuperas la K. Si quieres, robar. ¿Qué rango hay para cogerla? Estaba súper lejos la K. No, no tanto. Pero bueno, son suecos. <risa> ¿Qué tienen? Los brazos en el juego más grandes. No, 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 digo que van a irte a jugar la. <risa> ah, vale. Ah, que van a jugar la, la, sí. la ronda, ¿no? Hasta el final. Pues mira, Bondi se da 29 de vida. El humo pasado y cae finalmente a menos de Bondic. Ojo, macho, que sea acá te va garantías para la siguiente ronda. Sí, pero la filosofía de esta gente es ir. Es otro CS. Es jugar, ¿no? Sí, sí. Me venía a jugar. Buah, el tutap, eh. Uf. Madre mía, Red, qué bueno ese. El chaval es buenísimo, eh. Sí. Pero. Pff. Sobre todo con toda la ronda tan rara que ha habido, al final Woxing no ha conseguido guardar la WP porque la ha tenido que tirar al final Angel. Como se ha quedado en un 2 para 1. La situación se volvía un poco más tensa de lo normal. Angel peleando esa zona de banana. Death Fox que va con él. Woxy que hace lo propio. Red muy tocado. ¡Oh, el Red! Sí, la, la triple, la triple. Uba, casi doble, doble, doble. A 12 y a 3. Y Legro y Forest que consiguen dos más. Se quedan con solamente Woxy por delante. Que consigue la baja contra Legro. ¿Has visto los saltos que le da la mirilla a Woxy? Sí. Eso es la Sensi. Eso es la Sensi. Claro, tan alta. Que no traquea, que va dando saltos la mirilla. Claro, claro. Te recuerda un poco también ver a jugadores o sea, asiáticos. El, el contrarrestar el, el retroceso es lo que, te, lo que tú dices. No, 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 no. Y todo. Fíjate lo rápido que mueve todo. 
Y como no hay un traqueo, es como... Pap, pap, a un punto, a otro punto, a otro punto, a otro punto. No hay... Sí, se nota que, sí, sí, que la va, muy va demasiado rápido. Es la sesión rápido. muy alta. Yo, yo, yo realmente no soy consciente de lo que, de lo que pasa. ¿no? En cuanto a... Quiero decir... Que yo noto, noto los cambios, el barrido no es limpio, no es un... Eso, eso. es, eso eso es lo que salta, me refiero. Es que no, la mirilla. O sea, no, no sé decírtelo bien, bien dicho. Salta la mirilla. ¿Sabes? Es que salta la mirilla. Te recuerda mucho al juego que procesan jugadores de ah, asiáticos. Bestia. Por ejemplo, Fight Power. Eh... Joder, para limpiar va bien, ¿eh? Tailu, esto, ¿eh? Bueno, el problema es como intentes, Uf, sí, intentes sí, sí, traquear sí. a alguien. No me gusta esto. Último eran todo. <risa> Fíjate. El problema es cuando intentas atraquear a alguien que está corriendo lateralmente con este tipo de sensibilidades. Es muy complicado con una WP, es bueno. ¿No ves cómo intenta guardar un ángulo y se No puede, no puede. Es muy complicado, es muy complicado. Pero claro, bueno, no, no puede, no, es muy complicado, sí. Es muy complicado, pero él lo hace muy bien. Wox es que consigue salvar la K47, ronda que va a ser para el equipo de niñas en pijamas. Eh, uf, peliaguda la economía en Hellraisers, ¿eh? Esto debería ser una compra por encima de 2K o incluso forzar porque Isa lleva dos ecos encima. Sí, 1550. De hecho, yo lo que quería hacer es que un Defox y Bondi comprasen pistolas. Pues no, van a forzar el tirón. No, compra por encima de 2K. No, fuerza. Bueno, han dudado, fuerza, eh. Han forzado. Angel hace eco. Y Bondi, pero esto no tiene sentido. Sí, para tener la WP de Boxy. Buah, van a tener impacto. Red que se ha pasado los cuatro tercios. Qué bien. No ha podido ver los jugadores de los lados de Fox con doble Dramactic que se acaba de hacer. Tenéis que se va Angel. Angel. El Llega spray la es eh. bueno. El spray es oh, bueno. ¡Oh, la chi, la chi, Se lleva Boxy. Triple para Denis. Cuidado con Defox. Cuidado con Defox. Se está ganando mucho espacio en su eco, eh. La situación es ganable todavía por parte del equipo de Hellraiser. Va a poder plantar Defox. Donde que le está cubriendo. Gasta el Molotov. Compra más tiempo. Va a gastar otra vez Dumo. Defox que se cae ya en la zona de amarillo. Le creo que sigue disparando. 3 para 1. Lo que pasa es que Denis está prácticamente muerto. Cuidado que todavía tienen posibilidades. No hay molos por parte del equipo de Denis. Por lo tanto, tienen que saltarse con una flash el humo. O intentar hacer una baja desde la zona de rodeo. Que parece que es lo que está intentando. Perdón, rodeo no. Construcción. Forest que pega la flash. Entra para el punto. De Fox se lleva el primero. Cuidado que está jugando. Que hay partido. Se tira el duelo. Y casi se lleva Forest. Ronda. Que se va a poder llevar el equipo de Nick por los pelos. Bueno, no tenía ahí un poquito de tiempo. Mira. No, no, pero digo. Ah, por queda, la vida, dice. Claro, se quedan un uno para uno. Y amigo, esto canta por otro lado. Sí, sí. Totalmente. Que ha hecho un montón de daño con, Fox. con muy poquito. ¿eh? De Fox. Una Mac 10 y una K que recuperaba. Y De Fox era el que se quedaba 2400, me parece. Mira los 5900 tienen ahora mismo en. En el bolsillo. Y aquí debería llegar una... Pues no. Pues vuelven a comprar Isa, sí. que tiene utilidad. Y con la Deagle. Bueno, Isa es otro jugador que tiene mucho impacto con pistolas, ¿eh? Se puede jugar perfectamente con ese Deagle. A Defo le cae también algo de daño. Woxy que a 96, pero bueno. Esto es el primer trade de utilidad que suele haber en Banana. Ahora viene, ahora viene la limpieza de Nip. Red que sale buscando. Wow, wow, la flash wow. que le ciega. Están tocones. No lo saben los jugadores de Gerrey. Se sigue disparando. Es una pelea de ciegos, no ve absolutamente nada. Se lo lleva Red. Que se y muere. se quema. No me lo creo. Es que se muere ante el fuego de The Foxy. Sí. Se queda muy tocado el jugador sueco. Pues le ha costado sacar la baja de Boxy. De Vamos. Es que iba con un MP ruseando también. O sea, es complicado. 4 para 4, situación ventajosa para Hellraisers. Isa que ya está buscando hacer daño en Boiler. Se reagrupan en torno a la bomba de A, los chicos del equipo de Hellraisers. Qué bien Forest. La baja de Forest era clave. Joder, aquí ha habido un silencio, ¿no? Un poquito viendo, viendo qué pasaba. Claro, estaba esperando a ver qué hacía Forest. Se la jugaba y le sale bien. Denis que limpia. Uf, qué casquito la deja de Fox. Sí, también la deja de muy trofe. dañado. Isa con Forest. Denis que está a un suspiro. ¡Uy! Pues se lleva a Isa. Esta Dos era padres. la buena. De Fox a 12. De hecho, va a entrar Bondi que primero. O al menos eso parece. La H que no era mala, pero finalmente no puede acabar con Denis. Kill para Guerra. Y de Bondi que cae también. Doble para Guerra. 6-5 en el marcador. Al menos desde CT. Niña sin pijamas, sí que puedo discutir este inferno. Sí, pero es que es el lado bueno. Y ya le ha metido cinco rondas el equipo de Hellraisers. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ya puede jugar sin hacer nada más los chicos de... Los chicos de, de Hellraisers. Pero bueno. Eh... Ronda eco ahora sí por parte de... de Hellraisers. Y vamos a ver qué puede hacer Nip. Estamos viendo mucha agresividad en banana. Esta vez van tres jugadores. Y Red el primero con la MP9 buscando el duelo. Oh, adiós de Fox. Hay Woxy, 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 que no puede con la baja finalmente jugando extremadamente agresivo. 
Por eh, farolas. Tenis que se lo llevaba. A Angel también a, a uno. uno. A uno de vida. Y lo te decía, Nip en banana tiene lo, lo que hablábamos. Las pistolas son muy buenas para ellos y el firepower que hay en banana. Uh -huh. Y Lecro jugando en pit, que es un seguro junto con Forest. Es un poco lo que Pero luego el terro, ¿qué? Es el problema. Luego el terro. Terra y Lurkeo muy plano, siempre por el apartamento por banana, haciendo un 4 más 1 muchas veces. No bueno, sé. Lo que hemos visto, al menos en el día de hoy, es Train, Miras e Inferno. El Train, bien, ¿no? Por parte de Benit, dentro de lo que cabe. Sí. Dentro de lo que cabe. El Miras es... No, no, no han tenido buen Miras. Y, y el Inferno, oye, no está mal. Bueno, vamos Desde a ver. Desde la 12 te digo, ¿eh? Vamos a ver el lado terror. Que luego igual pasa un, alguna locura también de Hellraiser. Necro jugando muy agresivo con la WP. Intentando llevarse al jugador que toma la zona de secundaria. Entra de utilidad que ahora está cambiando por parte de Hellraiser. Fíjate cómo han pegado primero las piñas y luego los bolos. Para uh -huh. intentar llevarse a Guerra o, o a Red. También Hombre, te digo que la, la, metido, por lo menos. la pelea en banana está siendo un poco aleatoria, ¿eh? Porque hay veces que se comen los molos y las HDs y cruzan y se llevan a tres los de Nip y otras veces se los llevan los de Hellraiser. O sea, como que no hay un claro ganador. Guay, Denis, que se está pasando de revoluciones. Que intenta buscar la espalda secundaria. Y Wox es que le ha visto la puntita del arma. Cardis que muere. Que viene Denis. Y Denis que se busca a Bondic y se lo puede llevar. Hasta luego, Bondic. Pues Denis ha hecho un daño. ¡Oh! ¡Oh! Pero que eso ha sido. ¿De dónde vas, Denis? Pues, ¿Qué haces? Denis lo que tiene, que es un playmaker, pues se acaba de hacer una play. Y Red con Death Fox. Ahí está. Ah. Isa que se queda solito. Y a salvar. Ya. Otro de los playmakers que hay en servidores Isa, pero ya lo tiene complicado. Eh, pues menuda ronda que acaba de imitar Denis, ¿no? Totalmente. Necesi necesita tu equipo de economía, necesita pasar una ronda limpia, tranquilos, yo me sacrifico. Consigo tres bajas y la gano. Qué barbaridad lo de Denis. Menuda ronda. Menuda ronda. Y con qué confianza, ¿eh? Yo es lo que te decía. Hay veces que le penaliza a Boxy que jugar con tanta sensibilidad. Ese duelo, se, la mirilla le ha saltado un par de veces antes de disparar. Pues pero, y se no te que, que lleva tampoco baja la sensibilidad, ¿eh? Sí, pero es mucho más baja. Sí, sí, en cooperación sí, pero también la tiene... Cuidado que va para la banana, ¿eh? Se mete para la boca del lobo. Uy, ha visto uno. El Jordano que no tiene miedo. 8 segundos, 7, 6, ya tiene que plantar, sí o sí. O Saben que no puede haber fakes, asalta el humo, guerra y ronda para el equipo de Nip. Bueno, te iba a decir salvar igual, pero es que pueden comprar también. Aunque no es una compra completa, no es una, la, la mejor compra que podían hacer los de Hellraiser en sí. esta ocasión, pero sí que van a tener esas sacas con el chaleco y además, bueno, y sabe que va a tener para una cebadora. Bondic en ese. Bondi que lo ficharon de Flipside para ser el Entryflagger y fíjate, ha bajado a, a Support ahora. Están dejando esa labor más para, para un Death Fox, para un Isa, para un Woxic, que entre con la WP. ¡Buah! No como el Flagger, sino que Madre mía, WP. la utilidad, mira. Boquete ya contra Death Fox, Woxic y Angel, eh. Bien, le creo. Le está saliendo muy bien este inferno a Nip, eh. Tiene pinta de. Si siguen así, 10-5. También es lo que te digo, que. Pff, ¿Cuántas rondas ha tenido realmente la WP Boxing? Suena doble, ¿Dos? Buen, buen posicionamiento, doble no, posicionamiento una, de Nip. Una ronda la ha tenido Boxing. Eso es importante también el, para Hellraisers. Vive mucho del juego de, del turco y del jordano. Y si no tienen impacto, pues al final es lo que ocurre. Muy buena ronda de Electro. Esto es un 10-5. También se junta que el mapa de Inferno para las AWPs que no son AWPs o los AWPs peores suele ser un mapa que beneficia. Carriles, por, por, por algún motivo. Por carri porque son carriles muy chiquititos de distancias cortas donde las zonas de pre-AM están muy marcadas y que puedes vender punto, puedes vender espacios con ciertas garantías. Pegas el pick en columnas, te puedes ir a la zona de rodeo, de rodeo te puedes meter en arco, de arco te puedes ir a biblioteca, ¿sabes? Uh -huh. Está como muy marcado. Reza a Dios. No, a 11, 11, 11. Bien, le creo. ¡Fua! Se ha bajado, vale. Oro. Vale bastante, la verdad. La ronda, conforme está la ronda ahora mismo. Es que también Nip está ganando la zona de banana todo el rato. Tiene mucha información. Ahora sí tenemos un claro ganador, ¿no? De banana. Sí, 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 ahora sí. ¿Cómo ha cambiado entre, en tres rondas esto? De Foge se salta el molo, el humo. Denis que lo ve todo. No uh, puede con la doble. De pero deja mismo. 22 a 13 de vida a Death Fox y avisa. Yo creo que se lleva la primera. Cuidado con el repick. Se lleva ya otro está, más. Ya está, ya está, ya está hecho. Cuidado, 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 cuidado. Ah, que conseguí claro, ya trabaja. Y al final sí, ronda para Nip. Ya estaba hecho. 10-5. Pues 10-5, oye, es un resultado para mi gusto bastante, bastante bueno. Por parte estándar. De, 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 y de estándar para un infierno. 10-5 es lo normal. 
Es verdad que hemos visto muchos torneos presenciales que se marcaba mucho más el lado terro, depende de los equipos. Pero claro, muy buena pelea por parte del equipo de Nipo Manana, ¿eh? Me ha gustado ese raid y ese red buscando los vuelos directos. Han sido muy sólidos en ese sentido. Muy sólidos, han tenido muchísimo impacto. Red también se ha dado los humos, aunque le costaba en alguna, alguna que otra ocasión sacar alguna baja. Pero la verdad que en general, bueno, eh, ni se pilla más sólido en, en el CT. Y lo que hablábamos antes, a ver qué pasa en el, en el lado terro. Porque, claro, ahí es cuando viene más por el impacto que puede tener también Hell Racers con el tema de los OVPs que comentabas antes tú, Muito, ¿Sí? que por el propio ni se pilla más en sí. Sobre todo es eso, si consigue hacer economía el equipo de Hell Racers, si Woxy que empieza a buscar esos duelos desde rodeos, de columnas, sobre todo Manana, yo creo que es el jugador que puede darle la vuelta un poco al partido. Bueno, Windigo que va ganando 10-5 al equipo de Astralis en Overpass. Tía, hoy es el día de sacarle mapas a Navi y a, y a Astralis, Astralis, ¿eh? Bueno, Astralis que tiene ahora la Blast Pro Series. En una semana. Que se celebra en... Copenhague. En Copenhague. La del año pasado la ganó Astralis, ¿no? También. ¿Cuál? La de la Blast Pro Series de esta... De... SK. La primera de Copenhague la ganó Seca, creo. ¿Y ¿El la... año pasado? Sí. Ah, y, sí, sí. Y, y, la, y jugaba, la con, Ista... jugaba con Astralis, que estaba… La Estambul. La Estambul. Sí, la, la jugaron Estuvo con Astralis. Estuvo de ¿no? Eh, sí. Y jugaba Duprida WP. Eso. Porque Device estaba malo. Recién operado de una intoxicación que tuvo… No, de, de la estómago o de algo así. No idea. De sí, eso. estaba enfermo. No, no podía… Estaba convaleciente, no podía ir. Y la anterior fue la que se dio en Estambul y se la llevó a Astralis. Bueno, empieza la pipa, Seniki. Vamos a ver esa arma de pistolas, ¿no? ¿Qué sucede con. Oh, muy agresivo, con ¿sí? ¿Cómo se pesa ahí. Pues Seniki que se lleva alegro, uh, Inti, la en la guerra, y así que sí, sí que hace daño, finalmente cae a manos de Denis, pero Isa hacia el refrag. Y el resto de jugadores de Nias y Pijamas que tiene que intentar coger banda, eh, banana. Y también tiene que llegar, llegar el call, me imagino, por parte de Hellraisers para que puedan llegar. Eh, si no sacan información, pues al menos eh, sus apoyos, ¿no? Ahora son dos parados. Y Red, Uy. que va a caer bien, Bondic. Falla bastante. Cuidado con la P250 de padre, ¿eh? que puede hacer bastante daño. Es una P250 chaleco, al más por el estilo Roth. Buscando esa mocha. Sabes que es un one-tap de esa distancia. Intenta tirárselo con el jugador de banana. Recibe mucho daño. La mirilla de padre que nunca falla. ¡Uy! Sí, otro jugador más con la última. Se retorcía ahí como podía, pero al final no, no salía bien. Sí. Qué lástima, porque estaba siendo un, todo un jugador por parte de Forest. Y ronda para el equipo de GRS, la ronda de pistolas. Empieza bien los intereses del de equipo eh, de Hellraisers. Que si no me equivoco, dos rondas de pistolas que han jugado, dos rondas de pistolas que han ganado. Exactamente. Y ahora viene la ronda de eco por parte del equipo de ninjas en pijamas. Y un poco la disposición de Hellraiser, pues Bondic y Death Fox en la zona de B. Eh, Isa se queda un poquito más expuesto en esa zona de B. Uno, dos, tres, se ronda contra con Bondic. Uf, Cae claro. finalmente a manos de Forest. Pero vamos. Acabo de sacar aquí, mira. Sí. Ronda. Uh, cuidado con el de rotas. Que puede hacer bastante daño, eh. Con la Glock. Pues mira, se lleva de hecho a Forest. Perdón, a Forest, madre mía. Dos para. Uf, han quitado muchísimas armas Nip, eh, en una eco. Muchísimas armas Nip en una eco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué raid! ¿Pero ¿Qué me qué? estás contando a través del humo? Hostia, buenísima esta ronda, eh. Eh, pues Nip acaba de. Mira, meter... mira, RP, mira, RP. Pues esto es el partido, eh. Esto es el partido. Mira. Probaba suerte y le sale bien. Pues esto es el partido, ¿eh? Le acaba de romper la economía a Tiene que forzar. Esto es el partido. Esta ronda que no contaba. Esta ronda, macho, a mí me, me, esto, pues, me, esto me encanta. Escúchame, Nip acaba de ganar porque. Porque menuda ronda que acaba de meter. Le tilt. Sí, sí. No, no, le tilt tampoco, pero la ronda que ha metido de Raid. ¡Hola! ¡Qué tortazo de Lecro! De Fox que se queda un poco de vida. Pff, es que esta ronda ha sido una locura, tío. Red que entra. Vamos. Dando la vuelta eh, un 4, perfecto. Dando la vuelta un 4 para 2 de eco. Totalmente. Pero que claro, llega allí Tito Guerra con el tercer que se ha hecho. Y sobre todo la última baja sobre Death Fox. No tenía ningún sentido. O sea, el jugador está aguantando detrás de un humo, pega el spray y se lo lleva. Bueno, cuatro para Igual tres. macho. Sí. Y tiene que guardar el equipo. Igual validad. Pues, pues esta, sí. ro esta ronda es el partido, ¿eh? Seniki. Eh, tienen garantías para la siguiente, pero claro, esto presumiblemente va a ser un 13-6. Sí, sí, no, no, es el partido prácticamente. Ya estás a errores de Hellraisers. Madre mía. Y se acaba. Ah, no cae, no cae, no cae. 
Nada, no, cierto. Eh, lo que te iba a comentar, al final le dábamos claro favorito a Hellraisers. Te mete guerra en una ronda que no toca y tienen un CT más o menos potable el equipo de NIP y están en la disputa. También es EPL, CS Online, es un poco complicado todo. Es que NIP le va a rascar, o sea, le puede rascar el, el infierno, macho, al final a Hellraiser. Pues es bueno para ellos, eh. Juego para, que intentar, sea bueno. para intentar... Es que necesi salir. están más necesitados de esto que cualquier otra cosa. Sí. Que, que cualquier otro equipo vaya. Porque si vamos por hecho que prácticamente... O sea, muy a nuestro pesar. Windy y Goyago son equipos que van a estar en esas tres últimas posiciones. Sí. Son, se cuenta prácticamente con ello, ¿no? Eh, claro, y niñas y villamas también están un poquito... Sí. Sufriendo, fanatic... El problema es que las primeras semanas de NIP... Eh, juegas cuatro días seguidos y los cuatro días recibes duros convertidos. Eso ya te marca un poco la PL. Pero bueno. Mira, te voy a decir. Dime. Mi top 7. Lo tengo que tener por algún lado. De. De PL. De PL, sí. Si lo encuentro. Si lo encuentras. Mientras tanto, el equipo de Hellraiser es que tiene que hacer la eco. Es verdad que han mantenido tres armas. Y Wuxi que ha recuperado la scout. Boxy que se la va a jugar a abrir ángulos en la zona de medio Le flasean, cuidado con Lecro Que buscaba otra vez llevarse la baja contra el jugador turco Ha visto perfectamente con ese estrés Que hay un jugador aguantando en el ángulo Y... Está que ve por parte de Hellraisers Está jugando súper agresivo Intenta sorprender a los jugadores Que hay en la posición de banana Ahora te digo Uy, Se lleva el duelo al final Ninguno de los dos se queda muy, y Defo que sale con la CZ, se lleva el primero, puede con el segundo, los dos completamente cegados y saca llega el rifrag. Tenéis que conseguir a la baja, pone la calma en la zona de banana, no, porque tiene que llegar Fones para acabar con Bondic. Situación de 2 para 3, cuidado con la CZ de Angel, no se la esperan. Se lleva el primero, no, no, busca otra, es 7 perdón. Ya no sé ni qué arma es, como no se usa <risa> prácticamente. Por lo y... chula que está la 7 Sí, la verdad ah, que bueno. sí. Y se queda Guerrero otra vez en 1 para 2. Eh, creo que ahora mismo Woxy y Angel están teniendo flashbacks de Vietnam en blanco y negro. De la ronda anterior, básicamente. Espérate, que guerra, guerra yo creo que se la hace, fíjate. Hombre, este tío es el mejor tío en clutches que hay posiblemente en el contexto de Global Offensive. En cuanto a números de clutches que se hace uno para dos, uno para tres. Creo que eran 200 y pico los que tenía, 270 y tanto. Casi nada. No. Pues a ver, esta primera señal, a ver si... Lo sabe, escucha pasito. Pero hace cuatro, en el que se ha delatado. Sabe que tiene que tener el jugador de balón cerca. El timing no es bueno por parte de Guerra. Es Woxy el que la aguanta. Oh, que bien ha cruzado Angel para que no ganara un poquito más de tiempo. Woxy con la scout le deja uno de vida a Guerra y esto ya es casi misión imposible. Si limpia Angel, igual. Uy, el, timing, timing. el timing le obliga a entrar dentro del punto ya, eh. Y sale Angel, ahora sí que sí. Ojo. Se lleva finalmente Guerra pero no tiene, tiene, tiempo. Tiempo, tiene tiempo para plantar. La ronda que va a ser para. Para Hellraisers. Sí. Pues mira, te iba a comentar, eh, los siete equipos, no, no por posiciones, eh. Siete equipos que creo que van a pasar a los Los siete finales. que pasan. Sí. Vale. Navi. Vale. Mouse Sports. Face. Vale. Astralis. Big. North. Y Space Soldiers. Uy, te la juego Ex ahí, Space Soldiers. Sí. Te la juego con North. No, perdón, North tenía que cambiarlo por Hellraisers. Ah. No por Hellraisers. Es el. Es el cambio, me acabo de correr ahora que lo dices. Más o menos, porque. Lo que debería, ¿no? Más o menos. Sí. El North con el Races a lo mejor es lo que. El, el North no, el, 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 Ya, el, ya, o sea. pero digo que a lo mejor un North, un G. Un sí, que son los que se pueden pegar lo que hablábamos sí, antes pero... del sexta, séptima posición, más o menos. Pero... Sí, pero es más o menos lo, lo normal, entre comillas. Porque Navi prácticamente ya está adentro. Sí, como que Navi, no sé. Astralis ya prácticamente están asegurados. Bueno, de momento Nip, que se queda en una situación de 3 para 4. El Races que conseguía darle una, a la vuelta una ronda que se le ponía bastante fea. La H es buena, guerra que ah. se esconde y se la devuelve ahí, se ha hecho, sí. se queda 52 de vida. De hecho es mejor la H de guerra. Sí, sí, bastante mejor. Prepara el humo para intentar taponar la zona de biblioteca. Angel que sale a limpiar con la flash no ve nadie. Yo creo que le gana el ángulo, lo sabe ahora el ucraniano. Uf, uh, jugada de Sibo se lleva, se lleva guerra, sí, es importante. Es importante porque deja, deja esto entre parados. ¡Bondi que cae! El está ahí impresionante What? en el inferno, eh. A ver, porque es, es Isa, ¿eh? El que está jugando el duelo y está muy tocado. 52 de vida, recordamos. Sí, lo que pasa es que la, la C4 está en la otra punta del mapa. Woxy que está defendiendo la bomba de B. 
defienden tanto a Claro, pero la duda que tiene que tener aquí Hellraiser es también en plan de voy a apoyarte, voy a apoyarte, ¿qué está pasando con esto? El problema es la duda es, ¿te ha colado por rodeo o no? Woxy que sabe que tiene que intentar limpiar la zona de banana, va ganando el ángulo y Deris que se la pega perfectamente, rapidísimo el sueco, gasta el humo, le creo que está intentando aguantar la biblioteca y saque le ve. Y saque va por el contacto directo contra el rival. ¡Ay, qué bien Lecro! ¡Ay, qué bien Lecro! ¡Y no lo ha visto Isa! Ya tiene que ir a guardar. Y lo escucha. Uy, espérate, eh, que igual se viene arriba. Qué bien lo está haciendo Lecro. Qué bien lo está haciendo Lecro. Jugando con el entorno perfectamente. Madre mía, Lecro. Qué bien lo está haciendo. Cómo mantiene, cómo deja que gaste balas. Aunque se lleve la baja Isa. Madre ¡Oh! mía, la flash la de pegadora de, de... de Denis. Oh, increíble. Lo que acaba de hacer Lecro, eh. Es que jugar... Esto es jugar con el entorno y lo demás son tonterías. ¿Pero qué pasa con ese pijama de repente, macho? Pues porque le ha metido esa eco que no tocaba a Hellraisers y han hecho... El, el 11-6, ¿no? Ha sido sí. la clave. Te lo he dicho, ya ha ganado. O sea... Pff, le meten un reset económico a Hellraisers en la ronda número 13, ganas la 14. Pues se ven obligados a jugarte la 15 con compra. Buah, 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 buah. Qué, ma... qué locura. O sea, la, la, si qué maravilla... la 14, juega la 15 con Qué con maravilla Zama. de guerra hemos visto. No sé. En banana decisivo, en el CT... Yo creo que ha sido un poco la, la tónica del NIP, ha sido un buen necro con AVP, que es lo que necesitaba el equipo. Una AWP que empezó a hacer en la primera baja, y un buen get right y un buen ref en la zona de banana. Y sobre todo que Woxy no ha tenido suficiente dinero para tener una AWP. Yo creo que mira, es el stack al punto de A, lo sabe perfectamente bien sin pijamas, que se cuela ya hacia el punto de B. Sí, claro. Ya está... Y, sí, no, no, ya está limpiado eh, tranquilamente Forest. Get right peta. Mal trato animal por parte de Guerra y... y Forest que va con la Bacten, pues un zorro a intentar sacarse a ese dinerito extra. Bien, Forest, no va a haber segunda. No, no va a haber segunda. Está ahora mismo con lo de truco trato, ¿no? Además es época, así que. Por eso te digo. De hecho es mañana ya, ¿no? Eh, sí, claro. 31 de octubre. Es verdad, habrá que celebrarlo, ¿no? Que tenemos jornada de pro Uy. Y de Masters. ¡Ay, Woxic! La gallina, la gallina le está salvando. ¡Ay, está bien, la gallina! Woxic, bien, Woxic. bien, la gallina. Robar las MG y ni tan mal. Uy, se, está, se está. están estorbando, se están estorbando. Claro, en la que pota la salió, pero no la liéis. Madre mía, Denis, que se pone la pota, busca la cabecita y se la lleva. Tres K para Denis para finalizar esta ronda. 14 si tiene el marcador. Pues eso, habrá que, habrá que montar algo de, de Halloween, ¿no? Paloma, ya sabes. A trabajar, hay que celebrar la fiesta. Madre mía. Bueno, Nip que consigue la ronda número 14. El equipo de Hellraiser que es el todo, nada, ya. Primera ronda que tiene WP Woxing del lado CT. O sea. ¡Buah! Claro, es que le creo. Todos los días no se fiesta con las caos. Hombre. Por eso. Se quema. Sí. En Dead Fox. Que estaba muerto, eh. O sea, hay que decirlo que es el molo que. O incendiario que ya haya tirado él. 3 para 4. Red que ha escuchado también un poquito ahí info, ¿no? Parece que van a banana, ¿eh? Los chicos del equipo de NIP. Pues sí, va a rápido. KH, Bondi que también puede avisarlo. Aún así, dos jugadores en cada punto por parte de Hellraisers jugando en parejas. Sí, no, no se precipitan en una rotación porque no saben si esto es un fake o es Y falta que hace, claro. El único jugador que tiene algo más de información es Woxis, pero no ve columnas. Ahora sí que lo recupera. Y ahora es cuando debería llegar la rotación. Que no estás viendo nadie en medio. Pues entra, Monti que seguro perfectamente. De mira, mira, que daño ha hecho. Aún así se lleva Denis la baja en el refrag. Y desde Ruinas. A ver si en el tiempo de hacer algo. Va a caer el humo. Guerra que tiene toda la posición en cuanto a. ¡Oh! Uy, el posicionamiento era perfecto. Y el one tap de guerra y mejor todavía. Se lleva a Woxy, que es un 2 para 2. Situación compleja la que tiene por delante el equipo de Hellraisers. Le queda una flash, que la lleva a Isa, el jugador que está más en CT. Angel desde construcción. Intentando buscar el duelo. Denis muy bien posicionado. Intentando aguantar un ángulo cerrado. Le ciegan al sueco. Y es Guerra y del que hace el movimiento para intentar buscar la baja. Angel que queda expuesto. Denis que se consigue. Hace el refraction de su compañero. Ronda para el equipo de Nip. Y 15-7. 8 puntos de partido para el está conjunto de Niña sin pijamas. Está haciendo un terro. Denis de escándalo. Está siendo brutal. 24 o 25 bajas. Denis escandaloso. 25 bajas, tío. Sí, y Guerra y 21. 
Ahora un ace y 30. Y Woxic teniendo muy poco impacto. Y Isa también, que es lo que tienes que hacer para que Hellraisers no te gane. Espérate que la situación es buena, pero de Fox que cae finalmente. Grande Forest. También veía saltar a Bondic. Por ese del Sprepo, si acaso la HK es rebotada. Ahora sí se la salta a Forest. Uf. Mundo extremadamente agresivo, pero ha sido bien. No ha conseguido. No, no ha sacado la baja, no ha seguido estrellando por los 9 de vida. Uh. Wow, Botica, 42, venga, salta ahí ya. ¿La ha quitado o 20 y algo? Tiene que irse allí, eh. Aunque Angel esté cabezón en gastar algo más de utilidad. Bondic está muy expuesto, eh. El control de banana ya es de Nip. Boxy que gasta su humo por medio, si no me, no me equivoco. Este es un mapa que le debería beneficiar a Nip ahora, ¿eh? en la nueva estructura que tienen del Terro. Ya que la WP de ellos en Terro no es, es Forest, jugarla con 5 AKs, rollo Space Soldier, pues no está mal. Es verdad que a Hellraiser le beneficia el jugar con la WP de Woxy porque se nota mucho cuando cuando Woxy va con la con el rifle francotirador, la va con el rifle y Forest que se va a llevar a Bondi, pero vamos, 10 de 10. Lo va limpio porque sabe que está ahí. Sabe que está ahí perfectamente. Angel que aparece y le pega la bala. La Fai 7. Esa Fai 7 que hace muchísimo daño. Así le creo que consigue el refrag. Viene a apoyo también rápidamente Isa, pero quizás sea un pelín tarde. Va a haber uno de los jugadores de niña sin pijamas. Se queda de hecho 40 de vida. Woxy que se está pegando por farolas. Ahí en el 2 para 1 también. Tranquilamente. Niña sin pijamas que, está, que sabe ya que va a cerrar este, sí. este mapa. Lo tiene muy complicado ya Isa. Vamos a ver si intenta. Cruzar ese molo, no le da ningún tic, aprovecha, pero así le cierra la baja, solo queda Boxic, la C4 que se planta, y esto va a ser la ronda 16 para el equipo de Nick. Y se la pega Denis. Increíble, ¿eh? Tres puntitos para Nias y Pijamas. 16-7 al final. Increíble lo que acabamos de, de ver. La ronda del 13-6, creo que era, o el 12. No, el 11-6. El 11-6 ha roto ya, ya la ha pillado al equipo de Genesis. Pero bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos con el viaje. Hasta ahora. Hasta ahora.